on va pas se mentir, on sait tous que les étirements sont bénéfiques pour beaucoup d'aspects de la vie courante et encore plus pour les sportifs. Pourtant, c'est généralement la chose qu'on néglige plus que tout et peu de pratiquants prennent le temps de travailler leur souplesse à la fin de leur session ou sur leur jour de repos. C'est exactement pour ça qu'aujourd'hui, je te donne 4 excellentes raisons d'intégrer des étirements régulièrement dans tes routines d'entraînement. Salut, j'espère que tu es en forme, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et si tu ne me connais pas encore, bienvenue à toi sur la chaîne, je m'appelle Alexis, je suis coach diplômé et toutes les semaines je fais du contenu sur l'entraînement au poids de corps dans le but de développer un physique athlétique et fonctionnel. Donc si c'est un sujet qui t'intéresse, n'hésite surtout pas à t'abonner juste en dessous pour avoir plus de contenu. La souplesse est souvent le truc considéré comme étant une perte de temps chiante et douloureuse. Et il y a quelques années de ça, je pensais exactement la même chose jusqu'à ce que je me rende compte que ça pouvait avoir un impact énorme sur la pratique sportive mais également dans notre quotidien et notre hygiène mentale. Et c'est pas anodin si les hommes les plus forts de cette planète sont en règle générale aussi les plus souples. Autant en gymnastique c'est très fréquent d'entretenir sa souplesse ou même de l'améliorer, Autant en street workout ou en calisthénie, c'est déjà beaucoup moins fréquent. Et je te parle même pas de la musculation, donc il est temps que ça change. Donc écoute bien la vidéo jusqu'au bout parce que je suis sûr que cette vidéo va t'apporter plein de choses. Euh, premièrement, pourquoi est-ce que c'est si important de s'étirer quand on s'entraîne régulièrement Simplement parce que quand tu t'entraînes, tu infliges un stress aux différents muscles en rapprochant les différentes fibres musculaires entre elles. À force de les rapprocher, mois après mois et année après année, ces fibres se raccourcissent. Elles deviennent tendues et perdent en mobilité. C'est exactement pour cette raison que certains bodybuilders ne peuvent même pas se gratter le dos sans avoir besoin d'un mur ou d'un coin de porte. Donc c'est d'autant plus important si tu veux pouvoir conserver ton amplitude actuelle et puis aussi si tu veux pouvoir te gratter le dos quand tu veux. Donc on commence tout de suite avec l'avantage numéro 1 et c'est certainement celui qui va intéresser le plus de monde, c'est l'augmentation des performances. Et j'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente mais je voulais absolument revenir sur ce point qui pour moi est super important. Si certains de tes muscles sont tendus, alors tu te prives de ton potentiel maximum. Des muscles souples sont beaucoup plus performants que des muscles qu'ils ne sont pas, c'est aussi simple que ça. Si tu es souple, alors ton amplitude de mouvement sur les exercices est plus importante. Ce qui veut dire que par exemple sur un squat, au lieu de descendre uniquement à 90 degrés parce que ta mobilité de cheville ou de hanche te limite, tu serais capable de descendre encore plus bas et donc d'augmenter ton amplitude. Une plus grande amplitude, ça veut dire une augmentation du recrutement des différentes fibres musculaires qui se traduit elle-même par une augmentation de l'hypertrophie, donc euh, la création de masse musculaire. Et c'est bien pour ça que je recommande d'utiliser une amplitude complète sur chaque exercice, si c'est possible et sécurisé du moins. Donc si tu es capable d'augmenter ta masse musculaire, alors tu augmenteras indirectement tes performances puisqu'un muscle plus massif contient forcément plus de fibres contractiles. Et qui dit plus de fibres contractiles, dit plus de facilité à produire de la force. Et évidemment, mon explication, elle fonctionne pour le squat, mais elle fonctionne aussi pour beaucoup d'autres mouvements. Et là, je pense que j'ai mis tout le monde d'accord, et d'ici demain, tous ceux qui ont vu la vidéo vont commencer à s'étirer deux heures par jour, c'est sûr. Toujours en rapport avec la performance, les étirements permettent de prendre conscience de son corps, et donc d'engager et de ressentir des muscles bien précis. Et souvent, c'est un problème que les débutants rencontrent. Leur schéma corporel n'est pas encore bien établi, et donc ils ont des difficultés à ressentir un muscle en particulier. Et la connexion corps-esprit, elle est juste indispensable pour maximiser ton entraînement et apprendre à engager les bons groupes musculaires. Et forcément, ça sera transférable sur la qualité de ton training. Et l'exemple le plus frappant, ça serait concernant les exercices de tirage. Idéalement, c'est le dos qui fait 75% du boulot et les bras sont là pour assister la fin du mouvement. Alors que dans la majorité des cas, les pratiquants réalisent l'exercice entièrement avec la force des bras, principalement parce qu'ils ne sont pas conscients de leur schéma corporel. Avantage numéro 2, la diminution des risques de blessures. Si aujourd'hui tu t'étires pas, les probabilités que tu te blesses sont juste beaucoup plus élevées. Parce qu'être souple, c'est aussi réduire drastiquement les risques de blessures liés aux mouvements brusques et non contrôlés. Par exemple, une hyperextension au niveau de la colonne vertébrale, rater une marche euh, en descendant les escaliers ou simplement parce qu'on a fait un faux mouvement dans la nuit. En plus de ça, s'étirer permet d'activer le flux sanguin, ce qui favorise l'irrigation des organes et donc ça réduirait le risque de maladies de type cardiovasculaire et diabétique. Avantage numéro 3, la rectification des mauvaises postures. Bon, t'es pas sans savoir qu'à notre époque, dans la majeure partie des cas, on passe beaucoup beaucoup de temps en flexion. Et souvent ça se traduit par la position assis. Certaines personnes passent leur journée, leur semaine et leur carrière entière assis devant un ordinateur et forcément les muscles s'atrophient, se raccourcissent et on a tendance à se recroqueviller sur nous-mêmes. Ce qui explique qu'une grande partie de la population est incapable de toucher ses orteils ou de lever les bras au ciel. 
Alors peut-être qu'il y a 20 ans ça va encore, mais plus le temps passe et plus le phénomène s'aggrave si on fait rien. Et pour remédier à ça, il n'y a pas 36 solutions. On doit inverser ce mouvement de flexion en faisant des mouvements d'extension, ce qu'on ne retrouve quasiment plus de nos jours dans notre quotidien. Donc si tu veux pas finir complètement atrophié, incapable de sortir les poubelles, de faire tes lacets ou d'attraper un objet en hauteur, étire-toi. Dernier avantage, le numéro 4, c'est une amélioration de la récupération. S'étirer après un entraînement, ça permet d'éliminer les toxines sécrétées pendant l'effort et donc ça diminuerait les courbatures des jours suivant ton entraînement. On est tous familiers avec les sensations inconfortables que procurent les courbatures. Et il y a trois problèmes si tu entraînes des muscles qui sont déjà courbaturés. Premièrement, ça peut réduire l'activation musculaire désirée. Ensuite, ça peut réduire de plus de 50% les performances d'un muscle. Et troisièmement, forcément, ça ralentira le processus de récupération d'un muscle. Donc c'est pour cette raison que c'est super important de prendre ta récupération au sérieux. Parce que plus tu récupéreras vite, plus tu pourras t'entraîner souvent et plus tu pourras progresser rapidement finalement. On sait de source sûre que pour favoriser la récupération, il faut optimiser son sommeil et son apport en protéines dans son alimentation qui est responsable de la reconstruction musculaire. Des études ont également démontré récemment que les étirements et plus particulièrement le foam rolling avaient un impact positif sur la récupération et la diminution des courbatures sur les sportifs, ce qui par la suite permettait une amélioration des performances générales. Donc l'idéal ici, ça serait de consacrer environ 10 à 15 minutes à la fin de ton entraînement et de se focaliser sur les groupes musculaires que tu as entraîné dans ta séance. Va lentement et passe un peu plus de temps sur les endroits douloureux. Les étirements, ça permet aussi de réduire le niveau de stress et les tensions corporelles, ce qui améliorera la qualité de ton sommeil et ta sensation de bien-être. Dernier point bonus, ça permet aussi de faire des mouvements super stylés que peu de gens maîtrisent et ça... Ça n'a pas de prix. Voilà, j'espère que ces différents points t'auront convaincu de t'étirer même que 10 minutes par jour. Je suis sûr que ça peut t'apporter plein de bienfaits. Et si ça t'intéresse d'aller plus loin, tu peux rejoindre le groupe privé Level Up. Chaque semaine, je t'envoie un mail rempli d'informations sur l'entraînement au poids de corps. Voilà, c'est le premier lien en description. C'est rapide, c'est gratuit et puis tu peux te désinscrire absolument quand tu veux. Merci encore une fois d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et moi, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao